Irvin Spartacus should retire from men's physique. I have said this before, he is not a men's physique athlete. Yes, I am competing in a pro show before India, maybe two pro shows before India. What do you think about Bharat Singh Valya? We are judging, everything is perfect. Everything is perfect and this guy is mind blowing. I want to work really hard on my physique and I will do that. सब्सक्राइब करिए भारत का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग चैनल तो मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इन तो दोस्तों शेरू इटली अब हमारा खत्म हो चुका है और इस वीडियो के अंदर मैं रिजल्ट्स लेकर आया हूँ शेरू इटली कौन जीता है और हमारे इंडियन एथलीट्स की क्या प्लेसिंग आई है तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए भारत का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग चैनल तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने मेन्स फिजिक के विनर के बारे में बात करते हैं जो की शेरू इटली जीते हैं जिनका नाम है बिलाल अली और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो दोस्तों ये हमारा मेन्स फिजिक कैटेगरी का प्रो शो जीत चुके हैं और ये क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए बाकी दोस्तों फिजिक के बारे में बात करें तो बहुत ही अमेजिंग फिजिक लेकर आए थे अगर आप लोग इनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज जाके देखोगे तो आप लोग देख सकते हो कि इनकी जो एब्डोमिनल मसल्स है और खासकर जो इनकी ओब्लिक्स है कितने ज्यादा शार्प लग रहे हैं और कितनी ज्यादा बढ़िया शेप लग रही है इनकी और जो इनकी फिजिक्स थी कॉल आउट्स के दौरान काफी ज्यादा डोमिनेट लग रही थी क्योंकि एक छोटे बॉडी बिल्डर नहीं है काफी लंबे बॉडी बिल्डर है और साइज भी काफी अच्छा उन्होंने पुट ऑन करा हुआ अपनी फिजिक के ऊपर तो काफी डोमिनेट प्रेजेंस लग रही थी इनकी कॉल आउट्स के दौरान और बिलाल अली हमारे जीत चुके हैं प्रोशो शेरू इटली का और वो क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए तो सबसे पहले मैं बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा बिलाल अली को क्योंकि वो जीत चुके हैं और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे इंडियन एथलीट्स के बारे में सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा मनोज पाटिल के बारे में जिनका कि प्रो डेब्यू था शेरू इटली और अभी तो ये न्यूज़ आ रही कि वो नेक्स्ट वीक फिर से कंपीट करने वाले हैं स्पेन प्रो के अंदर उसके बारे में दोस्तों हम लोग बाद में बात करेंगे पहले ये बात करते हैं कि मनोज पाटिल कैसी फिजिक लेकर आए थे शेरू इटली के अंदर दोस्तों फिजिक के बारे में बात करूँ तो तीन साल के बाद वो कंपीट कर रहे थे यानी कि उन्होंने 2019 के अंदर आई बिलीव उनका लास्ट कंपटीशन था और 2022 के अंदर अब जाके उन्होंने कंपीट किया था तो ऑलमोस्ट थ्री इयर्स का उनका गैप आ गया था बाकी दोस्तों फिजिक के बारे में बात करो तो मनोज पाटिल की फिजिक के बारे में बात करना इस टाइम पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा बिकॉज ये उनका दोस्तों पहला प्रो डेब्यू था इनका तो इनको क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता बिकॉज कंपीट करने गए वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है बट अगर हम लोग फिजिक के बारे में बात करें तो मैं एक चीज नोटिस कर सकता था वो था कि जो उनकी फिजिक के अंदर जो वाव फैक्टर हमको देखने को मिलता था मनोज पाटिल की फिजिक के अंदर जैसे आप लोगों ने दो की उनका जो फिजिक देखी होगी उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वाव फैक्टर आ रहा था उनकी फिजिक के अंदर मसल पॉप कर रही थी और कंडीशनिंग बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही थी और पीक करी हुई थी फिजिक ने अगर मैं शेरू इटली वाली फिजिक के बारे में बात करूँ तो आप लोग नोटिस कर सकते हो सबसे पहले उनके एबडोमिनल पार्ट के अंदर इतना शार्प नहीं था और जो उनकी मसल थी वो थोड़ी फ्लैट साइड पे लग रही थी मनोज पाटिल डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स लेकर आ सकते हैं अपने नेक्स्ट शो के अंदर और दोस्तों अभी तो उनकी जो जर्नी है प्रो शोज की भी वो शुरुआत ही हुई है तो आगे जाके देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि मनोज पाटिल कैसे आगे प्रोग्रेस करते हैं यही तो दोस्तों जर्नी है बॉडी बिल्डिंग की वो आगे इंप्रूवमेंट्स करेंगे और बेटर प्लेसिंग लेकर आएंगे और होपफुली वो ओलंपिया के अंदर डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं इतना ही कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा मनोज पाटिल को कि वो बाहर गए कंपीट करने के लिए तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बाकी दोस्तों आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपको मनोज पाटिल की फिजिक कैसे लगी थी शेरू इटली के अंदर और मैं एक और चीज़ जरूर कहना चाहूंगा मनोज पाटिल की फिजिक के बारे में वो ये कि जो उनकी ओवरऑल शेप है उनकी बॉडी की वो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है जो उनकी मसल बैलीज आती है और जो उनकी मसल इंसर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है वो मेंस फिजिक के अंदर काफ़ी अच्छा लुक लगता है उनका मेरे को तो डेफिनेटली दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे मनोज पाटिल अब दोस्तों हम लोग अपने अगले इंडियन एथलीट के बारे में बात करने वाले हैं निशांत बंसल के बारे में जिनको आप लोग आई बी प्रो सैम से भी जानते हो अब दोस्तों उनकी फिजिक के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि उनकी फिजिक कैसी लग रही थी शेरू इटली के अंदर आप लोग वीडियो के अंदर देख सकते हो बाकी अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मेरे को उनका थाईलैंड प्रो वाला जो पैकेज लगा था ना निशांत बंसल का वो उनका वन ऑफ द बेस्ट पैकेज एवर था उनका वो मैं उस पैकेज का बहुत बड़ा फैन हूँ बिकॉज वो काफी ज्यादा ड्राई लग रहे थे उस पैकेज के अंदर वही अगर मैं शेरू इटली से कंपेयर करूं तो वो ड्राइनेस जो थी ना वो नजर नहीं आ रही थी स्टेज के ऊपर बाकी हमारे दोनों इंडियन एथलीट्स मनोज पाटिल और निशांत बंसल सेकंड कॉल आउट के अंदर आते हैं तो गाइज इसके अंदर एक पॉजिटिव बात हमको ये देखने को मिली है कि प्रीवियसली हम लोग बात भी नहीं करा करते थे कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स बाहर जाके प्रो शोज कंपीट कर रहे हैं और टॉप टेन के अंदर फिनिशेज लेकर आ रहे हैं और वो वाला दिन भी दूर नहीं
बाकी फ्रेंड्स देखते हैं कि स्पेन प्रो के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं हमारे इंडियन एथलीट्स और गाइज अभी तो इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है बाकी अभी धीरे धीरे करके प्रो शोज कम्पीट करेंगे तो आगे ये लोग बढ़ते रहेंगे बाकी फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको निशांत बंसल और मनोज पाटिल की फिजिक कैसी लगी थी शेरू इटली के अंदर तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले भुवन चौहान के बारे में जो कि अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम लाइव पर आए थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर दिए थे तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के इंटरेस्ट के अंदर होंगे तो आप लोग उनका जो लाइव वीडियो है वो सुन सकते हो काफ़ी सारे क्वेश्चन के उन्होंने आंसर दिए थे जैसे कि अरविंद पार्टिगस की उनको फिजिक कैसी लगती है और क्या उनको मैंस फिजिक के अंदर कम्पीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और भी उन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए जैसे कि वो कम्पीट करने वाले हैं मुंबई प्रो शो के अंदर और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो भुवन चौहान से आगे आने वाले टाइम के तो गाइज आप लोग भुवन चौहान की लाइव वीडियो देख सकते हो और आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको उनके कमेंट्स कैसे लगे भुवन चौहान के साफ साफ क्यों बोल रहे हो इट्स बिकॉज़ व्हाई व्हाई शुड आई हैव बीट अराउंड द बश आई थिंक इट्स बीइंग आई एम बीइंग ऑनेस्ट एंड अ लॉट ऑफ यू फॉलो मी बिकॉज़ आई एम रियल एंड आई एम ऑनेस्ट एंड आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू सो I'm excited to come to India. My family will be able to watch me for the first time. Meri jitni bhi family, extended family hai. I'm very happy that they will get to see me on stage. My friends, my school ke friends jitne bhi hai mere. So, I'm very excited to have my friends family watch me live. That's my major like I think that's my number one goal for competing in India. And the number two goal is if you want to get to Olympia, beat me. and then you can go to the olympic qualification <laughs> controversy channel i don't think i tried to create controversies though mujhe nahi lagta ki main jab ye bol cheeze bol raha hu i'm trying to create any controversy i'm just being real you guys ask me questions i'm answering the questions and uh i think there's a lot of shows again mai wohi bolunga there's a lot of shows this year um there's a lot of qualifications left this is the first show for manoj he can do at least three four more shows and i wanted to do three four more shows i was telling him that i think sam can do another two or three shows so over time it'll get better that's what it takes at the pro level there's it, it won't be that you just go to the pro show and you're going to win that's not going to happen it might even take a whole year maybe two years for some of these pros from india it'll take probably two three years they'll compete in five shows every year and then it'll take three years to maybe get to the olympia so i think Take the judges' feedback. If they say you need more size, give yourself one or two years. That's what I would say. Whether you're an amateur or whether you're a pro, it's the same thing. I think Sam has a really good physique. He needs more time, though. I think he needs. He's a shorter guy, so he needs a little bit more uh, width in the back, lower lats, and from the front. I think he looks really good. So I think it's just the back that needs some work because he's a short guy. If he was taller, it's a different story. John, I think I saw his physique. He has, I think John is like mini me. <laughs> I think his physique is like mine. Um, with enough time, with enough growing, I think his shape is very similar to mine. He's a little bit shorter than me, but uh, yeah, he has a bright future. I actually don't know Abhishek Yadav. I have never seen his physique nor do I know him. So I don't know who he is. Siddhan Jaiswal. I love Siddhan. Man, he's a he's a great guy. He uh he's always been a big supporter of mine. He's been real with me. And I think it's just a matter of time. And I've told him before, I'll say it again if he's still here, he should switch to classic. Grow legs for a year or two. and he will absolutely be a pro the moment he grows his legs so dant has one of the best bodies for classic physique but i don't think he should do men's physique anymore raja is a great guy he is i mean i saw him win his pro card has a great physique just needs more size needs time he's trying to rush it he's trying to rush and try to make it to the olympia this year he needs a way more size so a smarter move would be take a whole year to grow and start competing next year in the fall and he will get to the olympia in a year or maybe two great physique arvin spartacus should retire from men's physique i have said this before he is not a men's physique athlete but log people think that i hate on him 
I'm just being truthful. Arvin Spartacus is not a men's physique athlete. He should focus on bodybuilding. He will never become a pro. What about Arvin Physique and Shiru Classic Italy? I've said this before. He will not turn pro in men's physique. He should switch to classic or open bodybuilding. No, I don't know Rohit Fitness. I don't know who Saket. What, Gokhale? I have no idea who that is. Yes, I am competing in a pro show before India. Maybe two pro shows before India. Who will be your toughest competitor at Shiru Classic? Nobody. And that's not arrogance, that's just confidence. I still believe that I've put on a lot of size this year. And when I get on stage, you guys will see. It's a whole different level now. What do you think about Bharat Singh Valya? Nothing. I think he's a great guy. I just think he shouldn't be putting religion in bodybuilding. That's all I'll say. According to you, who will win Pro Show from India? I don't know that. Everybody should compete at, the, at, at as many shows. Jitra other shows ho sakte hain. They should compete. And I think the most compete karega, jo relentless rahega, jo hard work karega, he will win and get to the Olympia. If not this year, it will be next year. That's it. That's a marathon. Jald baaji kis cheez ki hai? There's no rush. I don't think you guys should put pressure on athletes ki unko Olympia is saal jana hai. Abhi abhi wo pro bane hai. Aap unke upar pressure dal ke Olympia mein phir le jate ho. Why? Let them take their time. Ek do saal lagega. Even mujhe bhi jab pro bane ke baad it took me two years to get to the Olympia. What's the bad part? It's normal. It should be expected. So, anyways, I'm off. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए भारत का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग चैनल तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टिल देन टेक केयर एंड बाय